ஷாக்காக வர ஒரு விஷயமாக தான் எல்லாருமே இன்ன வரைக்கும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ பாம்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உண்மையாலுமே அது ஒரு சாதாரண ஒரு சாதுவான பிராணி அப்படி இல்லைனா ஒரு பயந்தாங்குழி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் உண்மையிலும் பாம்பு யாருமே போய் தேடி கடிக்கிறது இல்லைங்க அந்த பழி வாங்குறது பாம்பு பழி வாங்குமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் சத்தியமாக கிடையாது பாம்பு பார்த்தீங்கன்னா அது தன்னை பாதுகாத்துக்குள்ள தன் எதிரிடையும் இருந்து தன்னை பாதுகாத்துக்குள்ள அது வந்து அது கடிக்குது அது பாம்பு யாருமே தேடி போய் கடிக்கிறது கிடையாது சரிங்களா இருந்தாலும் நம்ம இருபதாயிரம் முப்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் ஒரு லட்சம் ரூபாய் போட்டு கூட கோழிகள் ஆடுகள் மற்ற கால்நடை வளர்ப்புகள் மாடுகள் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம வளர்க்குறோம் அதை விட மேலே வந்து விலை மதிக்க முடியாத மனித உயிர்கள் இருக்குது ஸோ பாம்பு வந்து நம்ம இடத்துக்கு வராமல் நம்ம எப்படி பாதுகாத்துக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் இங்கே கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் அதுக்கு நம்ம என்ன முயற்சிகள் எடுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுறோம் இருந்தாலும் வந்து பாம்பு வரதை தடுக்க முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஸோ நிறைய பேர் எங்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டாங்க சார் பாம்பு வராமல் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படி ஒரு சின்ன இதாக ஐடியா கொடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கேட்டுக்கிட்டாங்க என்கிட்ட ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு வீடியோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ரொம்ப நாள் நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஸோ என்னால் முடிஞ்ச விஷயங்கள் நான் சேகரித்து இந்த விஷயங்கள் உங்களுக்கு நான் சேகர உங்களுக்கு கூட வந்து ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன தாட்டில் தான் இந்த வீடியோவே நான் வந்து போடுறேன் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள் ஸோ பாம்பு வராமல் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளுங்க செலவே இல்லை நமக்கும் வந்து வருமானமும் ஆச்சு நமக்கும் வந்து ஒரு பிராணி நம்ம வளர்த்த மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வீட்லேயோ இல்லை பண்ணைய சுற்றியோ நீங்கள் வளர்க்குற கோழி கூட இல்லைன்னா வளர்க்குற ஆடுகள் கூட இந்த கிண்ணி கோழிகள் அப்படின்னு இருக்குல்ல பார்த்தீங்களா அந்த கிண்ணி கோழி ஒன்று இல்லைனா ரெண்டு அதோடு வந்து வான்கோழி ஒரு ஒன்று இல்லைனா ரெண்டு கிண்ணிக்கோழி மட்டுமே போதும் இருந்தாலும் கிண்ணிக்கோழிகளை தனியாக வளர்க்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா கிண்ணிக்கோழிகளை தனியாக வளர்த்திங்கன்னா அது ரொம்ப சோர்ந்து காணப்படும் அது தனிமையில் இருக்கிற அந்த ஃபீல் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால அது வான்கோழியோட சேர்த்து வளர்த்திங்கன்னா ரொம்ப நன்மை சரி இதை வளர்க்குறதுனால என்ன நன்மைகள் பாம்பு வரம் எப்படி தடுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஃபஸ்ட்டு இதோட குணாதேசத்தை நான் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு சரிங்களா பொதுவாக வந்து இந்த கிண்ணிக்கோழியை வந்து வளர்ப்பதற்கு ஒரு தனி திறமையே வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிக்கிறாங்க அது என்ன மாதிரி திறமைங்கிறது நம்ம வளர்க்குறவங்கள்ட்ட கேட்டால் தான் தெரியும் இருந்தாலும் நான் வந்து இது பண்ணதில் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிண்ணிக்கோழி வந்து எப்பவுமே பொழுது அன்னைக்குமே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் வந்து தீனி தின்னுக்கிட்டே இருக்கும் வாய் அசப்போட்டுக்கிட்டே இருக்குங்க இதுதான் நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஒரு நாள் முழு நேர வேலையே பார்த்தீங்கன்னா திங்கிறது தான் திங்கிறது தான் திங்கிறது தான் தின்னுக்கிட்டே இருக்கும் சரிங்களா இந்த கோழி வந்து இருக்கிறது வீடுகளுக்கோ பண்ணைகளுக்கோ ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதே நேரத்தில் கிண்ணிக்கோழியை வளர்க்க இப்போ காட்டு பகுதியாக இருந்தாலும் சரி அது வந்து அடர்பகுந்த புல் பகுதியாக இருந்தாலும் சரி இல்லை வீட்டை சுற்றி மரங்கள் வளர்ந்தாலும் புல் பகுதியாக இருந்தாலும் புடர் ப அடர்பகுதியாக இருந்தாலும் சரி மனுஷங்க வந்து தைரியமாக நடமாட முடியும் இருட்டில் எங்கே வேணாலும் தைரியமாக போயிட்டு வர முடியும் ஏன் அப்படின்னா இது வந்து நாயோட அந்த குணாதிசயம் வந்து இந்த கோழிகளுக்கு வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத ஆராய்ச்சியில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதில் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிண்ணிக்கோழிகள் அந்த வளரும் வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயோ அல்லது அந்த இடத்த சுற்றியோ இல்லை அந்த பண்ணைகளை சுற்றியோ விஷம் கொண்ட பாம்புகள் உட்பட விஷம் ஜந்துகள் அதாவது தேள் பூரா மற்ற விஷ பூச்சிகள் வந்து எதுவாக இருந்தாலும் அதை ஈஸியாக இது வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது ஐடென்டிஃபை அப்படின்னா அடையாளம் கண்டு அடையாளம் கண்டு எஜமானர்களுக்கு அதாவது நம்ம வீட்டோட அந்த கோழி டெய்லி தீனி வைக்கிற அந்த எஜமானர்களுக்கோ இல்லை நம்ம வீட்டில் உள்ள ஆளுகளுக்கோ எச்சரிக்கை மணி அதாவது வந்து ஒரு அபாய மணி அப்படின்லாம் ஒரு நமக்கு ஒரு எப்படி நாய்கள் எப்படி வந்து குறைச்சி நமக்கு சொல்லும் யாராவது தேவையில்லாத ஆட்கள் வீட்டுக்கு வந்தாலோ இல்லை தேவையில்லாத இடத்துல வேறு யாரோ ரெண்டு இருந்தாலோ பார்த்தீங்கன்னா உடனே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குறைச்சி அது நம்ம வந்து சொல்லிவிடும் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இது வந்து என்ன பண்ணணும்னா உங்களுக்கு எச்சரிக்கை மணியாக வந்து கத்திக்கிட்டே இருக்கும் இந்த கோழி வந்து ஒரு விதமான ஒரு சவுண்டு கொடுக்கும் அது என்ன சவுண்டுங்கிறது இந்த வீடியோ கூட நான் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் அது மாதிரி மாறி கத்திக்கிட்டு இருக்கும் அந்த சவுண்டை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் யாரோ வேண்டாத விருந்தாலே நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வர்றாங்க அது நாயாக கூட இருக்கலாம் பாம்பாக இருக்கலாம் கீரி பாம்பாக கீரி பிள்ளையாக இருக்கலாம் இல்லை வேறு விதமான ஒரு விஷ பூச்சிகள் விஷ ஜந்துகள் கூட இருக்கலாம் அந்த மாதிரி கத்துச்சுன்னா அது ஏதோ உள்ள வர தேவையில்லாத ஆட்கள் உள்ளே வர்றாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த டைமில் நம்ம வெளியில் போய் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சுதா சுதாரிக்கிறதுக்
பாம்பு மட்டும் என்ன பண்ணுன்னா இது ஓடி போய் சவுண்டு கொடுக்கும் எங்கேயாவது மேலே உட்காந்துக்கிட்டோ இல்லை வீட்டுக்கு பக்கத்தில் வந்துட்டோ இல்லை பண்ணைக்கு பக்கத்தில் சுற்றிக்கிட்டோ அது ஒரு விதமான சவுண்டு கொடுக்கறதுலேயே நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் இதை நம்ம ஏதோ தேவையில்லாத ஒரு நமக்கு சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு நபர் வந்து உள்ள வராங்க அப்படிங்கிறத இதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் வேற யாராவது புதுசா ஆளுங்க நம்ம வீட்டுல பழகுன நபர்களை தவிர வேற யாராவது புதுசா ஆளுங்க நம்ம வீட்டுக்குள்ள வந்தா கூட இது வந்து சவுண்டு கொடுக்கும் கத்திக்கிட்டே இருக்கும் சோ இதோட நம்ம கொடுக்கற அந்த வளர்க்கற அந்த முறைகளுக்கும் தீனி வைக்கிற அந்த நன்றி விசுவாசத்துக்கும் ஒரு நாய போல அதோட கடமை அது என்னைக்குமே செய்ய தவறுது இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் அதை வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம பண்ணையும் நம்ம வீட்டை சுத்தியும் சரிங்களா இது வந்து இது எழுப்புற சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா மற்ற கோழியோட ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் அதை வச்சே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் சாதாரண நேரத்தில் இது சவுண்டே கொடுக்காது அமைதியாக இருக்கும் சாதுவாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் நமக்கு தேவையில்லாத ஏதாவது ஜந்துகளோ விஷ ஜந்துகளோ அந்த பாம்புகள் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த பாம்புகள் வந்தால் இதோட சவுண்டு இதோட குரலே பார்த்தீங்கன்னா வேறு மாதிரி இருக்கும் அதை வச்சே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது ஏதோ சம்மந்தம் இல்லாத நமக்கு வந்திருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இது வந்து இதில் இருக்கிறதுனால இந்த கோழி இருக்கிறதுனால அந்த அக்கம் பக்கத்தில் அந்த பாம்பு வர்றது அந்த பாம்பு வர்றதுக்கு முதல்ல பயப்படுங்க அப்படின்னா அந்த கோழியோட மூக்குகள் வந்து ரொம்ப கூர்மையாக இருக்கும் அதோட கொத்திச்சுனா அந்த பாம்பு இறக்கிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அதனால இது சவுண்டோட ஆரம்பித்தோன்னே அந்த பாம்பு அங்கேருந்து நகர்ந்து வேறு இடத்துக்கு போயிடும் அதை சுற்றி இந்த நம்ம சரௌண்டிங் அந்த பண்ணைகள் அந்த வீடுகளை சுற்றியே அந்த பாம்பு இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வளர்ச்சி இந்த பாம்புகளோட வளர்ப்பு சாரி இந்த கோழிகளோட வளர்ப்பு இதை தான் உங்களுக்கு நான் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த விஷயங்களை தான் ஷேர் பண்ண நினச்சேன் முடிஞ்சு அந்த கோழியை வளர்த்து பாருங்கள் வளர்த்து பார்த்து உங்களோட ஃபீட்பேக் என்னங்கிறத எனக்கு தெரியப்படுத்துங்க இந்த விஷயங்கள் தவறாக இருந்தாலும் தயவு செய்து கமெண்டில் கொடுங்க அதை நான் ஏற்றுக்கிறேன் உங்களோட வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு தகவல் தேவைப்பட்டதுன்னா என்னோட கமெண்டில் என்னோட இன்பாக்ஸில் நீங்கள் கொடுக்கலாம் பிடிச்சிருந்தா அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என் சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தயவுசெய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் வேற ஒரு புதிய தகவலுடன் உங்களை கூடிய வரைவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இது ஷாக்காக வர ஒரு விஷயமாக தான் எல்லாருமே இன்னை வரைக்கும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ பாம்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலுமே அது ஒரு சாதாரண ஒரு சாதுவான பிராணி அப்படி இல்லைன்னா ஒரு பயந்தாங்குழி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் உண்மையில் பாம்பு யாருமே போய் தேடி கடிக்கிறது இல்லைங்க அந்த பழி வாங்கிறது பாம்பு பழி வாங்குமா அப்படின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் சத்தியமாக கிடையாது பாம்பு பார்த்தீங்கன்னா அது தன்னை பாதுகாத்துக்கொள்ள தன் எதிரிடம் இருந்து தன்னை பாதுகாத்துக்கொள்ள அது வந்து அது